সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার আজকের লেসন শুরু করছি আমার আজকের লেসনে আমরা ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের কিছু ইম্পর্টেন্ট টপিকস যেটা আলোচনা করতে চাই প্রিলিমিনারি টপিকস আসলে এগুলো সবই আমাদের লাগছে আসলে আমরা যখন ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে আসলে কাজ করা শুরু করব ওকে তো আমরা আমাদের আজকের আউটলাইনে একটু দেখতে চাই যে কি কি আছে ডেটাবেস ইন্ট্রোডাকশন সম্পর্কে আমাদের প্রিভিয়াস লেকচারে মানে সূত্র ধরেই আমরা আর একটু কিছু আমরা আর একটু আলোচনা করতে চাই এখানে জাস্ট একটা স্লাইড আমি রেখেছি তারপর লেভেল অফ অ্যাবস্ট্রাকশান নিয়ে কথা বলবো নতুন একটা টার্মস আমরা যখন ওখানে যাবো তখন দেন উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দেন ডেটা মডেলস ডেটাবেস ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ডেটাবেস ডিজাইন নিয়ে আজকে কথাবার্তা বলবো ডেটাবেস ডিজাইন নিয়ে হয়তো এই লেকচারে সম্ভব হবে না আমরা পরবর্তী লেকচারে এটা কাভার করবো ওকে সো ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস আমরা অলরেডি দেখেছি যে কারেকশন অফ ইন্টার রিলেটেড ডেটা আমি আবার একটু রিপিট করছি আর ডেটাবেস ম্যানেজ মানে এটা হচ্ছে ডেটাবেস দ্য ডেফিনেশন আর ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হচ্ছে উই হ্যাভ সাম সেট অফ প্রোগ্রামস দ্যাট উই ক্যান অ্যাক্সেস দ্য ডেটা ইজিলি হ্যাঁ তাই না বা এফিসিয়েন্ট ওয়েতে আমরা ডেটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবো এটাই হচ্ছে ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ওকে এবং আমরা দেখেছি যে ডেটাবেসের অ্যাপ্লিকেশনসগুলো এর আগে বিভিন্ন সেক্টরে ব্যাংকিং এয়ারলাইন্স ইউনিভার্সিটিস আসলে লাস্টে একটা লাইন আছে তোমরা একটু দেখো ডেটাবেস টাচেস টাচ অল অ্যাসপেক্টস অফ আর লাইফ তার মানে ডেটাবেস নাই এরকম কোনো কোনো এরকম কোনো অ্যাপ্লিকেশনসই আসলে নাই তাই না কোনো অ্যাপ্লিকেশন যদি আমি বলি ডাইনামিক কোনো অ্যাপ্লিকেশন যদি আমি বলি যে মানে ইটস ইউজার ফ্রেন্ডলি এবং ইউজার যে কোনো কিছুই করতে পারবে তাহলে ডেটা স্টোর করতে পারবে ডেটা নিতে পারবে এটা ডেটাবেস ছাড়া আসলে সম্ভব না সো সেই ধারণাটা তোমাদের হয়ে গেছে অলরেডি লেভেল অফ অ্যাবস্ট্রাকশান আসলে এখন আমরা দেখছি যেটাকে বলছি ভি অফ ডেটা এখন এই যে ডেটাগুলো নিয়ে আমরা আসলে কাজ করবো বা এই যে ডেটাগুলো তোমরা আসলে ডেটাবেসে রেখে দিচ্ছ তাই না এই পাঠটুকুই আমরা বলি হচ্ছে ব্যাক ইন্ড আচ্ছা ব্যাক ইন্ডে মানে হচ্ছে যে যেটা আসলে ইউজার বা আমরা নর্মাল ইউজার যারা দেখতে পাই আমি একটা এক্সাম্পল দিই তোমরা যে স্টুডেন্ট পোর্টালটা ইউজ করো সেই স্টুডেন্ট পোর্টালে যখন তোমরা তোমাদের ইউজার আইডি এবং নেম দিয়ে সো ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে যখন তোমরা ওখানে অ্যাক্সেস করো তোমরা সমস্ত ইনফরমেশানস দেখতে পাবো তাই না ওই ইনফরমেশানসগুলো কোথায় আছে আমরা কিন্তু জানি না বাট আমাকে যখন আমি আমার আইডি দিয়ে বা আমি আমার জানতে চাচ্ছি ওই সেমিস্টারে আমার সিজিপিএ কত সে কিন্তু তোমাকে দিয়ে এনে দিচ্ছে তাহলে এগুলো তো নিশ্চয়ই কোথাও স্টোর করা আছে রাইট তাহলে তোমরা কোথায় আছো তোমরা আছো কিন্তু ভিউ লেভেলে স্টুডেন্ট পোর্টালে যে ইন্টারফেসটা সেটা কিন্তু এই যে ভিউ লেভেলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আচ্ছা তাহলে আমরা ইউজাররা থাকি হচ্ছে আসলে ভিউ লেভেলে আর লজিক্যাল লেভেল হচ্ছে যে এটা কিন্তু কে তৈরি করে লজিক্যাল লেভেলটা কিন্তু তৈরি করে আমরা ভিউ লেভেলে আছি আর লজিক্যাল লেভেলটা তৈরি করে হচ্ছে যে ডেটাবেস প্রোগ্রামার তার মানে তোমরা তার মানে ডেটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তোমরা এখন কিন্তু ডেটাবেস প্রোগ্রামার যেহেতু আমরা ডেটাবেস শিখছি তাহলে লজিক্যাল লেভেল আমি অনেকটা এরকমভাবে বলি যে একটা এক্সাম্পল দিই আমরা বাড়ি তৈরি করার সময় কী করি বাড়ি তৈরি করার সময় প্রথমে কিন্তু আগের আর্কিটেক্টকে নিয়ে এসে এবার বলি যে আমার এই বাসার একটা কনসেপচুয়াল ডিজাইন আপনি তৈরি করে দেন তাই না তাহলে এটাই হচ্ছে কিন্তু লজিক্যাল একটা আর্কিটেকচার এবং এই আর্কিটেকচারটা পাওয়ার পরে আমি তারপরে কি করি তারপরে আমি আমার জিনিসপত্র মানে আমার যে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো সেগুলো আমি কিনি বাড়ি বাসার তৈরি তৈরি করার জন্য তাই না ইট সিমেন্ট বালি যেগুলো তোমাদের লাগে আর কি তখন কিন্তু ফিজিক্যাল জিনিসপত্র তখন কিন্তু কনসেপচুয়াল কিছু নাই এবং আমি ডিজাইন অনুযায়ী আমার সেই লজিক্যাল ডিজাইন অনুযায়ী আমি কিন্তু আমার ফিজিক্যাল ডিজাইনটাকে কমপ্লিট করি একই রকমভাবে ডেটার ক্ষেত্র তাই আমাদের ডেটা আছে ডেটাগুলোকে ইউজার কী করবে ভিউ করবে তাই না তারপরে কিন্তু ওই ডেটাগুলোকে আমি কি করব লজিক্যালি আগে একটা স্ট্রাকচার তৈরি করব যে আমি আসলে কিভাবে এই ডেটাগুলোকে আমার সিস্টেমে রাখতে চাই তাই না তখন তারপরে লজিক্যাল লেভেল তৈরি হয়ে গেলে দেন তারপরে তখন আমি ফিজিক্যালি যাব যে আমার ডেটাগুলো রাখবো আমার কত বিট বাইট দিয়ে কতটুকু স্টোরেজ দরকার তাই না আমার এই ডেটাগুলোকে রাখার জন্য এই যে আমরা যদি বলি যে আমাদের এখন তোমাদের স্টুডেন্ট ইনফরমেশান এখন আমাদের অনেক স্টুডেন্ট এই স্টুডেন্টের সংখ্যা আরও অনেক বেড়ে যাবে তার মানে আরও অনেক ইনফরমেশানস আসলে অ্যাড হবে তাই না তাহলে এখানে বিট বাইট বা আমাদের যে মেমোরি যেই বিষয়গুলো সেগুলো কিন্তু আসলে ফিজিক্যাল লেভেলে আমরা আলোচনা করব তাহলে লেভেল অফ অ্যাবস্ট্রাকশান আমরা বলছি অ্যাবস্ট্রাক শব্দের অর্থ হচ্ছে হাইড করা তার মানে আমরা সবাই ফ্রন্ট ইন্ডে ভিউ লেভেল ভিউ লেভেল মানে হচ্ছে ফ্রন্ট ইন্ডে যেমন ডেফিন ইউনিভার্সিটির যদি ওয়েবসাইটে তোমরা দেখো তাহলে দেখবো যে সমস্ত ইনফরমেশন অনেক ইনফরমেশন এই ইনফরমেশানগুলো কোথায় আছে এগুলো কিন্তু ডেটাবেজে আছে তার মানে ডেটাবেজটা ব্যাক ইন্ড যেটা আসলে হাইটস ফ্রম ইউজার তাহলে আমরা থাকি হচ্ছে ভিউ লেভেলে আমরা
এবার আসি হচ্ছে স্কিমা স্কিমা হচ্ছে ওই যে বললাম বাসা তৈরি করার সময় কি করি প্রথমে একটা কনসেপচুয়াল ডিজাইন করি তারপরে ডিজাইনের উপর ভিত্তি করে কিন্তু আমার বাসা ডিজাইন হয় তাই না তাহলে দুই ধরনের ডিজাইন একটা হচ্ছে লজিক্যাল ডিজাইন আর একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল ডিজাইন আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড তাহলে লজিক্যাল স্কিমা মানে হচ্ছে লজিক্যাল স্ট্রাকচার অফ দ্য ডেটাবেস আর ফিজিক্যাল স্কিমা মানে হচ্ছে ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার অফ দ্য ডেটাবেস ওকে ফাইন আমরা এবার চলে আসি হচ্ছে ডেটা মডেলস তো ডেটা মডেলস এখানে ডিটেলস আমি আলোচনা করব না আমরা ডেটাবেসের হিস্ট্রি যখন পড়ছিলাম তখন দেখছিলাম হচ্ছে নেটওয়ার্ক মডেল হায়ারিকাল মডেল তারপরে রিলেশনাল মডেল যেটা আমরা গত লেকচারে তোমরা যদি দেখো তাহলে দেখবো যে ডেটা মডেলস নিয়ে আমরা অলরেডি আসলে আলোচনা করেছি ওকে ফাইন আমি এখানে স্কিপ করছি এনটিটি রিলেশনশিপ মডেল এটা আমাদের নেক্সটে আসবে এবং আমরা সেখানে এটা নিয়ে আসলে পুরো একটা উইকে আমরা অনেক কাজ করব সো আমি ডেটা মডেলটা এখন আপাতত তাহলে ডেটা মডেল মডেল আসলে তো আমরা বুঝতে পারছি যে মডেলে আমাদের ডেটাগুলোকে ডেটার রিলেশনশিপসগুলো কীরকম হবে তাই না ডেটার কনস্টেন্টস আমরা অলরেডি এর আগে লেকচারে আলোচনা করেছি ডেটা সিমেন্টিক্স কোনটা কি মিন করছে সমস্ত কিছুই আসলে সব কিছু মিলেই আসলে ডেটা মডেল আচ্ছা তো এই মডেলগুলো বিভিন্ন রকম হতে পারে রিলেশনাল মডেল এন্টিটি রিলেশনশিপ মডেল তো এগুলো কি সেগুলো নিয়ে আমরা রিলেশনাল মডেলটা অলরেডি তোমরা দেখেছো এন্টিটি রিলেশনশিপ নিয়ে মডেলগুলো নিয়ে আমরা নেক্সটে কথা বলবো ওকে তো রিলেশনাল মডেল আমি তোমরা যদি আগের টে আগের লেকচার দেখে থাকো তোমরা অলরেডি জানো এখন তোমাদের হয়তো খুব ভালো লাগছে যে এটা তো আমরা চিনি তাই না দেখো তো এখানে রিলেশনের নাম কি রিলেশনের নাম হচ্ছে ইনস্ট্রাক্টর আচ্ছা এখন এই ইনস্ট্রাক্টর রিলেশনে রিলেশনের নাম হচ্ছে আমি একটু মার্ক করি রিলেশনের নাম হচ্ছে ইনস্ট্রাক্টর আর ইনস্ট্রাক্টর টেবিলে কি কি অ্যাট্রিবিউটস আছে কে কে বলতে পারবে দেখো অ্যাট্রিবিউটস আছে আইডি অ্যাট্রিবিউটস আছে নেম অ্যাট্রিবিউটস আছে ডিপার্টমেন্ট নেম এবং স্যালারি তাই না তাহলে তাহলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এবং সেই প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা রো সরি কলম অনুযায়ী কিন্তু আবার আমরা এক একটা করে তাপলস মানে সেই রেকর্ড ইনফরমেশানসগুলো আসলে রেখেছি তাই না অনেকজনের ইনফরমেশানস আসলে এখানে আচ্ছা ওকে গাইজ সো রিলেশনাল মডেল নিয়ে আমি আর কথা বাড়াচ্ছি না কারণ এটা অলরেডি তোমরা দেখেছো আচ্ছা তো আমরা এবারে একটু চলে যাব হচ্ছে পরের স্লাইডে সরি তো আরও দুটো রিলেশনাল রিলেশন এখানে আছে একটা রিলেশনের নাম হচ্ছে ইনস্ট্রাকটর টেবিল অলরেডি আমরা দেখেছি আগের লেকচারে এবং দেখো আরেকটা আছে কিন্তু ডিপার্টমেন্ট টেবিল বা ডিপার্টমেন্ট রিলেশন সো এবং প্রত্যেকটা রিলেশনে আমরা রেকর্ড দেখতে পাচ্ছি নাম্বার অফ টাপলস উই হ্যাভ আচ্ছা এবার একটু ডেটাবেস ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কথা বলতে পারেন কথা বলতে চাই ডেটাবেস ল্যাঙ্গুয়েজ ডিডিএল এবং ডিএমএল নিয়ে আসলে আমি দুটো নিয়ে আসলে কথা বলবো আরও হচ্ছে ডিসিএল ডিকুয়েল তো আমরা এই দুটো নিয়ে প্রাইমারি কথা বলি একটা হচ্ছে ডেটা ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজ ডিডিএল আর একটা হচ্ছে ডেটা ম্যানিপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজ তো ডেটা ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজটা আসলে হচ্ছে যে এটা আসলে ডিফাইন করে ডেটাবেসের স্কিমাকে স্কিমা শব্দের অর্থ কি স্কিমা শব্দের অর্থ হচ্ছে আর্কিটেকচার তাই না তাহলে ডেটাবেসের আর্কিটেকচারটাকে ডিফাইন করাটার কাজই হচ্ছে ডিডিএল তো আমরা যদি বাসার কথা বলি তাহলে বাসার প্রথমে আমি যদি বলি যে আমার বাসায় কোথায় কি হবে তাই না সেটার একটা লজিক্যাল স্ট্রাকচার আমি ডিজাইন করলাম তাহলে ডেটাবেসের ক্ষেত্রে কি হবে ডেটাবেসের ক্ষেত্রেও আমরা দেখব যে এই যে একটু আগে রিলেশনাল মডেল মানে হচ্ছে আমরা টেবিল তৈরি করব তাহলে টেবিল তৈরি করতে গেলে আমাকে প্রোগ্রাম লিখতে হবে এবং প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রথমে আমি কি করব আগে টেবিল না তৈরি করলে তো আমি আসলে রেকর্ড রাখতে পারছি না তাহলে আমাকে আসলে প্রথমে স্কিমার ডিজাইন করতে হবে এই স্কিমার ডেফিনেশনটাই হচ্ছে ডিডিএল তাই না ল্যাঙ্গুয়েজ ডিডিএল এটাকে আমরা একটা ভাগে ফেলেছি আর কি একটা ক্যাটাগরিতে ফেলেছি সেই ক্যাটাগরিটা হচ্ছে ডিডিএল যেমন আমরা কি করব প্রথমে টেবিল তৈরি করব তাহলে টেবিল তৈরি করলে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ক্রিয়েট টেবিল আবার আমি যদি বলি হচ্ছে আমি টেবিলটাকে ডিলিট করে দিব টেবিলটা রাখবো না তাহলে সব কিন্তু আমরা স্কিমা নিয়ে কাজ করছি তাই না আমি যেমন বললাম যে আচ্ছা আমি একটা আর্কিটেকচারে আমার একটা টেবিল আর্কিটেকচারে আমার একটা হচ্ছে কি বসালো একটা ঘ মানে বাসার একটা ডিজাইনে আমি একটা রুম বসালো এখন আমি পরে আবার বললাম যে আচ্ছা এই রুমটা এখানে হবে না এটা অন্য জায়গায় হবে এখান থেকে ডিলিট করে দাও আচ্ছা এরপরে আসি অলটার অলটার আমি আমরা আসলে এগুলো কমান্ড দিয়ে মানে প্রোগ্রামিং করে আসলে দেখব আমি জাস্ট এখন বলে দিচ্ছি যে কমান্ডসগুলো আসলে কোনটা কী করে আচ্ছা অলটার দিয়ে আমরা মনে করো যে আমরা একটা টেবিল তৈরি করলাম সেখানে চারটে কলম আছে আমি আরেকটা কলম অ্যাড করতে চাই তাহলে অল্টার কমান্ড দিয়ে আমি আরেকটা কলম অ্যাড করতে পারবো তারপরে ট্র্যাঙ্কেট দিয়ে আমি যদি আমার রেকর্ডস থেকে ইনফরমেশান মানে রেকর্ডগুলো যেগুলো টেবিলে থাকবে সেগুলো যদি আমি ডিলিট করতে চাই সেটা আমি ট্র্যাঙ্কেট ইউজ করে করতে পারবো কমেন্টের মাধ্যমে কম
लास्ट আমাদের হচ্ছে ডেটা ম্যানিপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজ ডেটা ম্যানিপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজ এখন টেবিল তৈরি করে তোমরা কি করবা টেবিলে ডেটা রাখবা ইনসার্ট করবা অথবা টেবিলে ডেটা আপডেট করবা তাই না কারণ নাম আছে করিম আমি বললাম যে করিমের হয়তো করিমের সাথে হয়তো পরিমের আরেকটা আব্দুল করিম তাই না তাহলে আমি নামটাকে আপডেট করলাম আচ্ছা এরকম তারপরে ডিলিট করতে চাই কোন ইনফরমেশনকে সেটা আমরা করতে পারবো কোন রেকর্ডসকে আমরা ডেটাবেস থেকে কারো ইনফরমেশন আমি মুছে দিতে চাই সেটা তাহলে এই সমস্ত অপারেশনসগুলো আসলে আমরা বলছি হচ্ছে ডেটা ডেটা ম্যানিপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজ ওকে সো আই থিঙ্ক আমাদের আজকে লেকচারটা এই পর্যন্তই ছিল আসলে তো সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার লেকচার আজকে এখানে শেষ করছি থ্যাংকস ফর ওয়াচিং আল্লাহ হাফেজ